Welcome to the fourth episode of After All It Science. In today's video, we'll be talking about the science behind ear piercing. When should it be done? Where and why? The host and the channel After All It Science do not intend to disrespect, impair or disparage the beliefs, feelings, sentiments of any person, community, religion and their culture, custom, practice and tradition. Our sole purpose is to find the science behind some of the practices followed around the world. Ear piercing is an age-old practice which is followed not only in India but in other parts of the world also. Ear piercing is a practice that we use for children. What do we use for piercing? What do we use जो इसे एक रिचुअल मान के इसकी आ, इसको फॉलो करते हैं। There are very few people who understand the science behind it. So we will be talking about all the aspects of this ear piercing. The first part or point is when कब ear piercing होना चाहिए या करवाना चाहिए। अगर हम अलग-अलग लिटरेचर पढ़ते हैं, तो उसमें सब में अलग-अलग रेफरेंस पॉइंट्स हैं। कहीं पर लिखा हुआ है कि बर्थ बेबी के बर्थ के कुछ दिनों के अंदर 15 20 डेज के अंदर ईयर पियर्सिंग होना चाहिए कहीं पर लिखा हुआ है 1 to 3 मंथ्स आफ्टर बेबीज बर्थ किसी जगह पर 3 to 5 मंथ्स लिखा है और कुछ जगह है जहां पर थोड़ा सा लेटर एज मे बी आफ्टर फ्यू इयर्स ये भी रेफरेंस है बट डॉक्टर्स के हिसाब से ईयर पियर्सिंग का जो सबसे करेक्ट टाइम है वो फर्स्ट DPT के वैक्सीन के बाद होना चाहिए। DPT का जो वैक्सीन होता है, ये तीन डिजीज़ेस के अगेंस्ट होता है। और उसमें जो T है, वो टिटनस के लिए है। अब टिटनस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो किसी भी कंटैमिनेटेड ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट कंटैमिनेटेड है, उस बैक्टीरिया से और वो ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी में के कट या वूंड को टच करता है तो उससे वो इंफेक्शन हो सकता है और पियर्सिंग में या तो हम नीडल यूज करते हैं या कोई मेटालिक वायर यूज करते हैं सो बाय चांस अगर ये मेटालिक वायर या नीडल कंटैमिनेटेड है तो बेबी को इंफेक्शन के चांसेस हैं तो डॉक्टर्स का कहना है कि डीपीटी का फर्स्ट वैक्सीन बच्चे को अगर हम दे देते हैं तो आफ्टर दैट द टाइम इज अप्रोप्रिएट फॉर ईयर पियर्सिंग बिकॉज़ वो जो मेटालिक वायर है इन केस अगर उसमें कुछ कंटैमिनेशन होगा भी तो भी वो वैक्सीन बेबीज को प्रोटेक्ट करेगा। सो so, टाइमिंग के हिसाब से बहुत अलग-अलग जगह पर अलग-अलग व्यू पॉइंट्स हैं। दूसरी चीज आती है कौन सी वो जगह है ईयर में जहाँ पर पीयरसिंग होना चाहिए। जब हम एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं ईयर पीयरसिंग करवाना है या ईयर पीयरसिंग बोला हमने तो मेन फ मतलब जो कान का हमारा नीचे वाला पार्ट है जहां पर या तो हम कोई रिंग्स हैं या स्टड्स वगैरह पहनते हैं ये सबसे कॉमन वाला पॉइंट है बट बहुत से दूसरे एरिया से जहां पर पियर्सिंग करवाते हैं और करवाना भी चाहिए बिकॉज़ ऑफ वेरियस साइंटिफिक रीजंस सो सबसे पहले वी नीड टू नो कि ये जो हमारा ईयर है इसके पार्ट्स कौन से कौन से हैं सो so, अगर अपन अपने ईयर को देखते हैं तो ये जो पूरा बाहर का पार्ट हमें दिख रहा है इस पूरे पार्ट को हम कहेंगे ईयर पिन्ना या ऑरिकल या हिंदी में जैसे कान कहते हैं ये जो नीचे वाला पार्ट है जहां पर मैंने स्टड्स पहने हुए हैं इसको हम कहेंगे ईयर लोब ये सबसे कॉमन पॉइंट है जहां पर पियर्सिंग होता है बट ये जो ऊपर वाला आर्च दिख रहा है इसको हम बोलते हैं हेलिक्स अब हेलिक्स में भी अपर हेलिक्स हो सकता है ये रिज हो सकता है लोअर हेलिक्स हो सकता है कान का जो पार्ट हमारे गाल के पास में आता है ये जो एक बल्जी पार्ट दिखता है इसको हम बोलते हैं ट्रैगस और इसी तरह का एक बल्ज अंदर की तरफ भी है यहां पर लोब के ऊपर की साइड इसको हम बोलते हैं एंटी ट्रैगस अब ये जो पूरा कान का पार्ट है जिसको हमने पकड़ा हुआ है यहां ऊपर भी एक पॉइंट होता है इसको बोलते हैं शेनमैन पॉइंट और अंदर बीच में जो बीच वाला बिल्कुल यहां का पार्ट है उसको बोलते हैं डेथ जैसे हम फेथ बोलते हैं वैसे ही ये डेथ होता है ये भी एक पॉइंट है तो ये जितने पार्ट्स हैं सब जगह 
हमने ईयर पियर्सिंग देखा हुआ है हेलिक्स जो बाहर का रिज पार्ट है उसमें तो लोग पूरी रिज में पियर्सिंग करा लेते हैं सो so, एरिया अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि हम वो किस चीज या किस पर्पज के लिए करवाना चाह रहे हैं तो एज का वेरिएशन हमने देख लिया अलग अलग जगह अलग अलग रेफरेंस है एरियाज ऑफ ईयर भी हमने देख लिया अब अब हम बात करते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है क्या हमारे साइंटिस्ट uh, या जो फिलोसोफर्स हैं वो क्या बताते हैं हमें अपन बात करते हैं सुश्रुत जो एंशंट इंडियन सर्जन हैं उन्होंने सुश्रुत संहिता एक किताब लिखी है जिसके अंदर मेडिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसके सिक्सटीन चैप्टर में ईयर पियर्सिंग का मेंशन है और वहां पर यह लिखा हुआ है कि ईयर पियर्सिंग थिंकिंग पावर कॉन्सेंट्रेशन एंड ब्रेन डेवलपमेंट को एनहेंस करता है यह वहां रेफरेंस है हिपोक्रेटस गैलन ये ग्रीक फिलोसोफर्स या जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं उसमें भी रेफरेंस है हिपोक्रेटस ने तो 470 सेवेंटी में लिखा था ईयर पियर्सिंग मेंस्ट्रुअल साइकल को क्योर करने में हेल्प करता है चाइनीज लिटरेचर में एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर का रेफरेंस है उसमें भी लिखा हुआ है कि हमारे सिर्फ ईयर में या जो कान पार्ट है उसके अंदर इतने सारे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं और हर एक पॉइंट का किसी न किसी चीज से रेफरेंस है सो so, जब हम बात करते हैं कि पियर्सिंग करना है कहां पर करना है अब सबसे पहले बात करते हैं यहां पर अब हम आएंगे साइंटिफिक एस्पेक्ट पर बहुत से लोग कान में बच्चों के कान में छेद करवाते हैं ईयर पियर्सिंग करवाते हैं एज अ पार्ट ऑफ रिचुअल कि ठीक है हम, हम हमारे पेरेंट्स ने हमारा कराया था तो हम अपने बच्चों का कराते हैं बट क्या साइंस है और इतनी अर्ली एज में ये हम क्यों करा रहे हैं हमने एज डिस्कस किया अलग अलग एस्पेक्ट्स थे उसके बट सब अर्ली एज में ही है ईयर लोब का जो सेंटर पॉइंट है जहां पर पियर्सिंग होता है अगर सही जगह पर पियर्सिंग होता है तो वहां से ना तो ब्लड लॉस होता है ना वहां ना वहां पेन होता है और वो जो सेंटर पॉइंट है जो एक्यूपंक्चर पॉइंट है इट इज बिलीव दैट इट इज द पॉइंट विच हेल्प इन कनेक्शन ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट हेमीस्फियर ऑफ अवर ब्रेन और हमें पता है हमारा लेफ्ट और राइट right ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करता है तो उसके कोऑर्डिनेशन के लिए ये सेंटर हेल्प करता है यही लोब वाला जो पार्ट है ये हमारे विजन के लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर दो सेंटर्स हैं जो हमारे हियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और ब्रेन डेवलपमेंट और कॉन्सेंट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है सो so, अगर एक पॉइंट को हम स्टिमुलेट कर देते हैं तो उससे बहुत सारी चीजें ट्रिगर हो जाती हैं एक प्रैक्टिस है ईयर पियर्सिंग अगर हम करते हैं तो इट इज सेड दैट इफ अ बॉयज ईयर इज टू बी पियर्स इट शुड बी द राइट ईयर फर्स्ट एंड देन द लेफ्ट ईयर शुड बी पियर्स वेर एज इफ इट इज डन फॉर अ गर्ल चाइल्ड देन द लेफ्ट ईयर इज पियर्स फर्स्ट एंड देन इज द राइट वन अब इसके पीछे क्या साइंस है भाई दोनों ही पियर्स करना है बॉयज के केस में राइट फर्स्ट करेंगे गर्ल्स के केस में लेफ्ट फर्स्ट करेंगे उसका रीजन है कि ये जो सेंटर है राइट right में जो सेंटर होता है वो मस्क्यूलाइन प्रॉपर्टीज को ट्रिगर करता है और लेफ्ट में जो सेंटर है वो फेमिनाइन प्रॉपर्टीज को स्टिमुलेट करता है तो जो सेंटर पहले स्टिमुलेट हो जाएगा वो एक्टिविटी एनहेंस रहेगी सो so, प्रैक्टिस है बट उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है अब बहुत से लोग यहां ट्रैगस में पियर्सिंग करवाते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ट्रैगस के जो पियर्सिंग होता है यहां पर एपेटाइट सेंटर है भूख लगने का सेंटर है इट इज यूज टू कंट्रोल वेट गेन ओबेसिटी का अगर प्रॉब्लम होता है तो यहां अगर पियर्सिंग किया जाए तो दैट विल हेल्प हमने देखा है पुराने ट्राइबल रीजन्स में लेडीज यहां पर बहुत बड़ी ऐसी हेवी रिंग्स पहनती थी एंड अगर आपने उन लेडीज को ध्यान से देखा होगा दे पर फिजिकली वेरी हेल्दी स्टाउट बट नो बडी वॉज ओबीस 
किसी में ऐसा एक्स्ट्रा फ्लफी फैट नहीं होता था मे बी दिस वॉज द रीजन कि ये सेंटर उन्होंने स्टिमुलेट किया था तो ओबेसिटी फैट डिपोजिशन उसमें प्रिवेंट हो गया ये जो सेंटर है इसमें रिप्रोडक्शन के लिए भी स्टिमुलेस स्टिमुलेशन होता है और यही अभी हमने कहा था सुश्रुत संहिता में भी लिखा हुआ है हिपोक्रेटिस ने भी लिखा सब ने कहा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एनहेंस करेगा इसका मतलब ये जो पियर्सिंग है ये गर्ल्स और बॉयज दोनों में किया जाता है और किया जाता था बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जहां पर ये कंपलसरी है गर्ल्स में करने का रीजन है कि यहां अगर पियर्सिंग किया ईयरलोब में तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल हेल्थ को मेंटेन रखेगा और मेंस्ट्रुअल हेल्थ रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है मेल्स में ये स्पॉन प्रोडक्शन को एनहेंस करता है सो स्पॉन प्रोडक्शन अगेन रिप्रोडक्टिव इसके लिए है सो so, दोनों सेंटर्स चाहे वो मेल्स में है फीमेल्स में है लोब के अंदर जो मिड पॉइंट है इसको मर्म पॉइंट भी बोलते हैं या मर्म बिंदु भी बोलते हैं यहां जब पियर्सिंग होता है तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं ये उसके पीछे का साइंस है अर्ली एज में करेंगे तो ब्रेन डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगा बॉयज गर्ल्स दोनों में करना चाहिए सो दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन रहे अलग अलग रीजन में पियर्सिंग होता है अगर वेट रिलेटेड कोई इश्यू है तो ट्रैगस में करेंगे बहुत से लोग हैं जिनको एंगजाइटी का माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है तो जो अपना पिन्ना है उसके ऊपर वाला पार्ट जो बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट होता है वहां पियर्सिंग होता है कई बार आपने देखा होगा वहां पर एक छोटी सी रिंग पहनते हैं या कई बार एक स्टड डला हुआ होता है तो ये वाला जो पॉइंट है ऊपर वाला अपर लोब जिसको अपर सॉरी अपर पिन्ना बोलते हैं उसको उस एरिया में अगर पियर्सिंग करते हैं तो एंगजाइटी कम होती है उससे जो एंगजाइटी के कारण प्रॉब्लम है वो भी हम बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं माइग्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम भी कंट्रोल हो सकते हैं सो मेंटल डेवलपमेंट हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो गए एंगजाइटी स्ट्रेस माइग्रेन ये सारे पॉइंट्स हैं आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो जब भी हम किसी को सॉरी बोलते हैं तो एक नॉर्मल हैबिट हमारी होती है कि हम दोनों काम पकड़ के बोलते हैं हम सॉरी एक बहुत नेचुरल बिहेवियर है स्कूल्स में भी जब हम छोटे थे तो टीचर्स पनिशमेंट देते थे कान पकड़ के सॉरी बोलो तो दोनों हाथ से कान के लोब्स को पकड़ा अब जब आप कान के लोब्स को पकड़ रहे हैं तो आप नॉर्मली हाथ को ऐसे ढीला छोड़ देते हैं सो योर हैंड्स आर एक्चुअली हैंगिंग तो ये लोब पुल हो रहा है उस पॉइंट के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है अब स्कूल में टीचर ने आपको कान पकड़कर सॉरी बोलो या कान पकड़कर खड़े हो कि पनिशमेंट क्यों दी थी उसका रीजन था कि बच्चों का या हमारा ध्यान में ध्यान नहीं था क्लास में अटेंशन नहीं था कॉन्सेंट्रेशन नहीं था सो टीचर्स वॉन्टेड दैट वी शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग इन द क्लास अब उस कॉन्सेंट्रेशन को वापस लाने का क्या तरीका है उन्होंने कहा कान पकड़ो कान पकड़ा ये सेंटर लोब प्रेस हुआ थोड़ा सा कंसंट्रेशन रीगेन हुआ कभी कभी टीचर्स पनिशमेंट भी देते थे वो कान पकड़ के थोड़ा सा ट्विस्ट करते थे जब वो कान पकड़ते हैं तो होल्ड करते प्रेशर के साथ में प्रेशर से होल्ड किया थोड़ा सा ट्विस्ट किया वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो सब प्रेस हो गए फिर से आपका क्लास में कॉन्सेंट्रेशन एनहेंस हो गया कुछ कम्युनिटीज uh, में रिचुअल्स होते हैं मैरिजेस में जो दूल्हा होता है उसके कान ट्विस्ट करने का बेंड करने का एक रिचुअल होता है मे बी ये उसी से रिलेटेड कोई एक पॉइंट है आजकल जब हम लोग पार्लर्स में जाते हैं फेशियल कराते हैं मसाज कराते हैं तो ईयर स्पेशली पिन्ना के ऊपर बहुत प्रेस करके मसाज करते हैं सो so दैट आप वहां पर गए हो सो दैट योर बॉडी रिलैक्सेस योर माइंड रिलैक्सेस और ईयर में ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसमें से मैक्सिमम पॉइंट्स हमें रिलैक्स करेंगे जो एंगजाइटी है जो स्ट्रेस है उसको कम करेंगे तो अगर एक अच्छा मसाज मिलता है ईयर के ऊपर जितने प्रेशर पॉइंट्स है प्रॉपरली प्रेस होते हैं 
तो हमें बहुत रिलैक्स लगता है एंड दैट इज वाई आफ्टर गेटिंग अ प्रॉपर मसाज बॉडी मसाज में ईयर मसाज भी एक पार्ट है वो पूरा कराने के बाद हमें बहुत रिलैक्स्ड फील होता है पूरा बॉडी मसाज कराने के बाद और ज़्यादा रिलैक्स फील होता है बिकॉज पूरी बॉडी में तो बहुत सारे एक्यू प्रेशर पॉइंट्स हैं तो जब हम ईयर पियरसिंग की बात कर रहे हैं एक प्रैक्टिस है जो बहुत सारे कम्युनिटीज uh, में अलग अलग जगह पर फॉलो हो रही है कुछ लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इट डन दे गेट इट डन बट देर आर पीपल हु आर एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट सो वी नाउ नो प्रैक्टिस सेज अर्ली एज में करा लो वी नो द साइंस बिहाइंड इट जितनी जल्दी वो सेंटर्स को हम स्टिमुलेट करेंगे उतना जल्दी ब्रेन डिवेलपमेंट होगा एंड साइंस ऑल्सो सेज दैट मैक्सिमम ब्रेन डिवेलपमेंट टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट फाइव ईयर्स सो उसी टाइम पर अगर हमने स्टिमुलस दे दिया तो अब ब्रेन का डिवेलपमेंट भी हो रहा है प्लस हमने स्टिमुलस भी दे दिया है सो एज रिलेटेड हमें अब साइंस समझ में आ गया कौन से एरिया में करना है बिकॉज अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स हैं अलग अलग पंक्चर पॉइंट्स हैं और जिस पॉइंट को हम स्टिमुलेट करेंगे वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग कंट्रोल होगी सो ईयर पियरसिंग इज अ प्रैक्टिस बट आफ्टर ऑल इट्स साइंस